ओम श्री महागणाधिपते नम ओं श्री महासरस्वत नम ओं श्री गुरभ्यो नम हरि ओं ओं शरदिंदु सकारे परब्रह्मस्वी वासरापीठ निल सरस्वती नमोस्तु ते ओं गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरसाक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम रेप सायंकाल वेद सभ जो तपक आम दृष्टि रेप कार्यक्रम क्लास वेष्ट लेक अंदर संडे कदा अंदर उठा मैं उद्देश्य तो अनौंसा मंदे अंतर अभ्यंत वाला पाठ मन कम पाठन चुपने वे मन आ श्लोक अकना कदा अभी रास्क अंदर प्रति पदम पदा चाल मटी पदम मिगली नवांत्यवर्गेवा मन इच्छा नंबर वे वर्गाक्षर की अवर्गाक्षर की चूस्ते मन पोजिशन वे वा टेन टू दवर आफ वन टेन पवर आफ जीरो स्टार्ट मन अंत वन अन्ट मैं वीट की रेस रकल वेस वा अने दाखी टेन टू पवर आफ जीरो टेन टू पवर आफ वन अला अने दी रेसम टेन स्क्वे टेन क्यूब तरह इ अने दी का आशा तरह ऊ की राशि टेन पवर आफ फोर टेन पवर आफ फाइव तरह अर राशि अभी मन गई अक्षर का बुक्टा चूस इंदो अच्छा ऐसा नंबर वस्ते अम अह अने रेक्षारोनी भाषा कामेंट्री आट को नवांत वर्गेवाट को क्लीयर ऐसा लेनी मिगता कामेंटर्स राशि सर लेक इंको रक मत एन सैटी रे मूड नाइद आर एन वे कदा मत वीवे मड़ी रिपीट होता है चुपकोचर तरह वीट की मन वर्गाक्षर कल गायत का अड़ोट मल्ल वन टू फाइव पै मे मैं वन टू फाइव अला मत कंटिवस नंबर इच्छुक वन टू ट्वेंटी फैमो ग्रूप आफ फाइव करेक्टे मन पीरियड कैमिस्ट्री वे पीरियाडिक टेबल एलाटो इक मन अक्षर याक्चर अटी पीरियड कैमिस्ट्री पीरियड पीरियड टेबल चूसा 
మెటల్స్ అన్ని ఓదాంటూ వస్తాయి గ్యాసెస్ అన్ని ఓదాంటూ వస్తుంటాయి ఆ రకంగా మనకి అలాంటి శక్తి కూడా ఇక్కడ వన్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏమో వర్గాక్షరాలు ఎరాలవ శేష సహ అవేమో అవర్గాక్షరాలు అని చెప్పాము అందులో కూడా యా అనేటటువంటి అక్షరానికి జస్ట్ రివ్యూ చేస్తున్నాం అంతే యా అనేటటువంటి ఎలా వస్తున్నారంటే మౌ అని రాశారు అంటే ఇది ద్వివచనం ఇదేమో జ్ఞా అనేటటువంటి దాని యొక్క వాల్యూ ఫైవ్ మా అనేటటువంటి అక్షరం యొక్క వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో రెండు కలిసే థర్టీ యా ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ అన్నప్పుడు అయితే ఇక్కడ దీన్ని ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తారంటే ఎకార పొల్లు ప్లస్ అకారం కింద లెక్క ఇంటూ అనమాట అంటే ఇక్కడ మనకి అకారం అంటే అవర్గాక్షాలు టెన్ టైమ్స్ అవుతుంది కనుక అకారంలో అవర్గాక్షాలు టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ వన్ అనుకున్నాం కనుక అంటే ఇక్కడ అంటే ఎకార పొల్లు ఇంటూ ఆ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఆ అంటే టెన్ పవర్ ఆఫ్ వన్ సో దేర్ ఫోర్ ఎకార పొల్లు ఈజ్ ఈక్వల్ టు అక్షర కూడా ఎలా రాయాలి మర్చిపోయాము అమ్మ మనం అలా తయారైన పరిస్థితి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ బై టెన్ అంటే త్రీ అవుతుంది అనమాట ఎకార పొల్లుకి త్రీ రకార పూలుకి దాన్ని బట్టి వరుసగా వేసుకుంటూ వెళ్ళాడు అక్కడి నుంచి రా రాస్తే నలభై రకాల పూలు రాస్తే నాలుగు ఎర లవ శేష సహ అలా వస్తాయి వాటికి వాల్యూస్ అంటే చెప్పాలి మనం అకారంతో సహా పలకడం అలవాటు ఉంది కనుక మనకి కా కా గా గా అన్నట్టుగానే ఎర లవాలు అంటూ ఉంటాం కనుక థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ అలా అనుకోండి కానీ వీటి ఎప్పుడైతే మనకి కోడి అంటే ఎకారం యా అన్నాం అంటే యా ఇంటూ అకార పూలు అకారంతో కలిపాం కానీ ఇది పోదు ఎకారాన్ని యూ రాసేమనుకోండి అప్పుడు థర్టీ ఇంటూనే వేసుకోకండి త్రీ ఇంటూ ఆ ఉకారం యొక్క దాని వ్యాల్యూ ఎంత వస్తే అంత వేసుకోవాలి సరే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఈ పరిభాషని వాడుకుంటూ మనకి అక్షరాలుగా ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి కటప యాది విధానంలో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమిటి దీనికి ఏం చేసేయాలంటే దీన్ని చెప్పి ముందర ఇంకొక మాట చెప్పాలి మన ఇండియన్ ఎస్ట్రానమీలో సంవత్సరం అంటే మనకి తెలుసును ఇందులో జియో సెంట్రిక్ సిస్టము హీలియో సెంట్రిక్ సిస్టము రెండు కనిపిస్తాయి అంటే సూర్యుడి చుట్టూ భూమి తిరుగుతున్నా భూమి చుట్టూ సూర్యుడు తిరుగుతాడా అది రిలేటివ్ మోషన్ కనుక ఎలా అయినా మొత్తం ఇది తిరగడం జరుగుతోంది అని చెప్పి పూర్వంలో కూడా భిన్న అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏం చేస్తే అబ్జర్వేటర్స్ ఇలాంటి వాళ్ళకి ఆ ఫెసిలిటీస్ లేవు కనుక ఎక్కువ మంది మొద ఈ మధ్య కాలాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా భూమి చుట్టూ సూర్యుడు తిరుగుతున్నాడు అనుకున్నాం ఎలా లెక్క వేసినా ఒకటే వస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పింది ఏంటంటే అటువంటి వాటిలో ముందర యుగాలని మనకు ఒక కాలం యొక్క నిర్ణయం చేశారు కాల నిర్ణయం మీకు ఒక్కసారి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ కాలంలో కొన్ని కొన్ని విశేషాలు రాస్తాను అవి రాసుకోండి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ జస్ట్ ఒక్క నిమిషంలో మీకు ఆ బుక్ కూడా పట్టు తెచ్చి రాస్తాను ఒకసారి ఇది ఈ పూట మనకి లెక్కల్లోకి ఏమి ఇది లేదంటే ఉపయోగించదు కానీ మన వాళ్ళ యొక్క ప్రతిభని రిఫ్లెక్ట్ చేసేటటువంటి ఈ డేటా ఇది ఎంత మైన్యూట్గా వాళ్ళు వెళ్ళారో టైంని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి అది ఒక సిస్టమ్ ప్రకారం ఏంటంటే మీరు రాసుకోండి జస్ట్ నేను ఇక్కడ రాస్తూ ఉంటాను మీరు గబగబా కాపీ చేసుకోండి ఎక్కువ టైం తీసుకోకండి ఇది టైం యూనిట్స్ ఈ టేబుల్ నాకు కావాలి అందుకోసం మళ్ళీ ఉంచుకుంటున్నాను మళ్ళీ రాయడానికి కష్టం అవుతుందని థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ క్రతి క్రతీస్ అంటారు క్రతి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఇవాళ చెప్పుకునే ఒక సెకండ్ అమ్మా అంటే ఒక క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం వన్ బై థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఎత్ పార్ట్ టూ వరకు వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసుకోగలిగారు రెండోది దీన్ని ఇంకో రకంగా కూడా చెప్పేవారు త్రీ హండ్రెడ్ త్రుటి అంటూ ఉంటాం త్రుటిలో అయిపోతుందని త్రీ హండ్రెడ్ త్రుటీస్ ఇది ఆల్సో ఈక్వల్ టు వన్ సెకండ్ దీన్నే కొంచెం 
అంటే ఈ ప్రతి గంట ఈ త్రుడి పెద్దది దీన్నే విపల అనేటటువంటి నోటేషన్ కూడా రాసేవారు టూ అండ్ హాఫ్ విపలాస్ ఇది ఆల్సో ఈక్వల్ టు వన్ సెకండ్ బోర్డు కనిపిస్తుంది కదమ్మా బోర్డు కనిపిస్తుంది దీన్ని ఒక విఘటి మనం తెలుగు విఘటి అంటాం సంస్కృతం విఘటిక విఘటిక ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ సెకండ్స్ అమ్మా ఇది ఇప్పుడు అరవై విఘటికలు ఇజికోటు ఒక ఘటిక అంటే మనం ఘడి అంటున్నాం ఇజికోటు ట్వంటీ ఫోర్ మినిట్స్ ఇది ఈవేళ మన మినిట్స్ ఇలాంటి టూ అండ్ హాఫ్ ఘడియస్ అంటే ఘటికాస్ ఈక్వల్ టు వన్ అవర్ ఒక్క నిమిషం అయ్యా నమస్కారం క్లాస్ లో ఉన్నాను తర్వాత మాట్లాడుతాను సార్ నేను క్లాస్ లో ఉన్నాను తర్వాత మాట్లాడుతాను ఇంక ఇక్కడి నుంచి మామూలుగా మనం వన్ అవర్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వన్ డే అవి రాసేసుకుంటాం అది కూడా రాసుకుంటే అయితే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇది కొంటు వన్ డే ఏమండి త్రీ సిక్స్టీ డేస్ ఈజిక్వల్ టు వన్ ఇయర్ ఇలాంటివి ముప్పై మనుష్య ఇవి మనుష్య సంవత్సరాలు మనుష్య సంవత్సరం రాసుకోండి అంటే మన దేవమానంలో కూడా పెడతాం ఇక్కడ ముప్పై మనుష్య వత్సరాలు మానుష వత్సరాస్త్రం రాసుకోండి లేదా సంవత్సరాలు మానుష ఇయర్స్ అని రాసుకోండి వన్ పితృ వర్ష వర్ష అన్న ఈర ఒకటి ఇవాళ పితృ వర్ష ఒక దివ్య వర్ష నేను వేస్తాను పక్కలే ఒక దివ్య వర్ష తర్వాత ఇక్కడి నుంచి ఇంపార్టెంట్ డేటా చెప్తానమ్మా ఇప్పుడు సంవత్సరం వచ్చింది కదా దీని తర్వాత
ఇది జరిపేస్తుంది అన్నమాట ఇక్కడ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది రాసుకోండి ఇక్కడ ఈ పూట క్లాస్ దీంతో స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి ఒక కలియుగం నాలుగు లక్షల ముప్పై రెండు వేల సంవత్సరాలు అమ్మా ద్వాపర యుగం అంటే తెలుగులో రాస్తున్నాను ఈ తెలుగు క్లాస్ కనుక ద్వాపర యుగం దీనికి కలియుగానికి డబల్ అమ్మా అని కూడా కలియుగం యూనిట్ గా పెట్టుకున్నారు కలియుగం యూనిట్ గా అంటే ఎంత అవుద్ది డబల్ చేస్తే ఎయిట్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఇయర్స్ అమ్మా త్రేతాయుగం మూడు కలియుగాల టైము అది గుర్తెట్టుకోండి అంటే ప్రతిదీ డబల్ డబల్ అయిపోదు వెళ్ళదు కలియుగా రెఫరెన్స్ గా పెట్టుకున్నారు త్రేతాయుగం పన్నెండు లక్షల తొంభై ఆరు వేల సంవత్సరాలు కృతయుగం నాలుగు కలియుగాల టైము పదిహేడు లక్షల ఇరవై ఎనిమిది వేల సంవత్సరాలు పడుతుంది ఇది ఇంపార్టెంట్ అన్నిటికన్నా కలియుగమే చిన్నది అన్నిటికన్నా కలియుగం చిన్నది ఇప్పుడు నాలుగు కలపండి ఇది ఏ యుగానికి ఆ యుగం టైం రాసాం ఒకటి ఇంగ్లీష్ లో ఎందుకు ఇప్పుడు తిరుగు రాసేద్దాం కలియుగం ఈ నాలుగింటి కలిపితే ఇంకో పేరు ఉంది టోటల్ దాని పేరు మహాయుగం లేదా చతుర్యుగం ఒక మహాయుగం ఎంత వస్తో చూడండి నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేల సంవత్సరాలు కలియుగం పక్కన ఇంకో సున్నా పెడితే ఎంత వస్తుందో అది ఒక మహాయుగం టైం దీనికి ఇంకో ఆల్టర్నేట్ నేను ఏం పేరు చెప్పాను ఇప్పుడు చతుర్యుగం అంటే నాలుగు యుగాల యొక్క టోటల్ ఉన్నాయి ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమిటంటే ఇంపార్టెంట్ ఇందులో ఆర్యభట ఒక శ్లోకాన్ని అందించారు ఈ గ్రహాలన్నీ మామూలుగా మనకి నవగ్రహాలు తిరుగుతుంటాయి నవగ్రహాలు ఏడు గ్రహాలు రాహుకేతులు వదిలిపెట్టేసేయండి ఛాయాగ్రహాలు అవి మిగతా ఏడును ఇవి ఒక మహాయుగం టైంలో ఎంత తిరుగుతాయి ఎన్నిసార్లు తిరుగుతాయి ఉదాహరణ సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతుంది అనుకుందాం కాసేపు ఏమి పర్వాలేదు తప్పేం లేదండి చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరుగుతున్నా ఎలా అనుకున్నా ఏమి పర్వాలేదు ఇంకేదంటే ఇప్పుడు ఈ వేళ కూడా ఇంగ్లీష్లో మనం భూ సూర్యుడు కేంద్రంగా ఉండి భూమి తిరుగుతుంది అని అన్నప్పుడు సూర్యోదయం అనే మాట ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారా భూమి అస్తమయమే మన సూర్యోదయం అవుతోంది అయితే భూమి ఉదయం అని పెట్టాలి ఇంగ్లీష్ అయితే సన్ రైజ్ అనకూడదు ఇంకా సన్ రైజ్ అవ్వడు డౌన్ అవ్వడు సన్ సెట్ అవ్వదు సన్ అక్కడే కూర్చొని ఉన్నాడు సన్ రైజ్ ఏంటి సన్ సెట్ ఏంటి అసలు అంచేత ఆ పదాలు వాడుతున్నాం కనుక ఇక్కడ మనం భూ భూమి చుట్టూ సూర్యుడు తిరుగుతున్నాం అనుకుందాం ఉండే కదా ఎలా ఎలా అనుకున్నా ఈక్వేషన్ ఒకటి రెంటివ్ మోషన్ కనుక ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఒక్కొక్కటి ఎన్నిసార్లు తిరుగుతుందో లెక్క కట్టేసారండి మన వాళ్ళు వీటి వేగాలు ఎంత భూమి ఎంత వేగంతో తిరుగుతుంది తర్వాత చంద్రుడు ఎంత వేగంతో తిరుగుతాడు కుదురు ఏ వేగంతో తిరుగుతాడు బుధుడు గురుడు శుక్రుడు శని వీటన్ని లెక్క కట్టేసి ఒక మహాయుగం టైములో ఎన్ని సార్లు తిరగడం అవుతుంది అని లెక్క కట్టారండి ఒక మహాయుగం అంటే ఎంత టైము నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేల సంవత్సరాల్లో ఒక్కొక్కటి ఎన్నిసార్లు తిరుగుతుంది అది లెక్క కట్టారు ఆ లెక్కలని ప్రవేద అంకెలవి ఆ అంకెలని ఇప్పుడు ఈ అక్షరాలతో మనకి ఇచ్చినటువంటి వర్గాక్షరాలు అవర్గాక్షరాలు వాటి పవర్సు వాటిలో ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడండి ఆది మన ఆర్యపట అది అతని కంట్రిబ్యూషన్ మొట్టమొదటి ఆ శ్లోగం రాస్తాను ఇది రాసుకున్నారు కదమ్మా అందరూ కూడా ఇది తెలిపిస్తున్నాను ఇంకా అసలు అది నోరు తిరగడం నోటితో పలకలి అనేటువంటి విధంగా ఉన్నాయి అక్షరాలు కొన్ని కొన్ని
ಯೋಗ ರವಿ ಭಗಣ ಯೋಗ ರವಿ ಭ ಭಗಣಮು ಅಂಟೇ ಅಂತೆ ಒಕ ರೌಂಡ್ ವೇಡು ಒಕ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯುಡು ಎಂದು ಸಾರು ತಿರುಗಾಡು ಯೋಗ ಅದು ಎಂತ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಂಡೆ ಕ್ಯೂ ಗುರೂ ಇದೆ ಯೋಗ ರವಿ ಭಗಣ ಕ್ಯೂ ಗುರು ಇದು ಶ್ಲೋಕನ ರಾಶಾಡು ಕಾನೇ ನೀನು ವಿಡಿಯೋಗಾ ರಾಸ್ಕೊಂಡನು ಶೇಷಿ ಸೊ ದೂರಂಗ ರಾದ ಇದೆ ತಕ್ಕಲೆ ಮಳಿ ಜಯ ಗಿ ಇದೆಂಡಿ ಇಚ್ಛಿಂದಿ ಮುಂದರ ಯಾರು ಅನ್ನಿಟಿಗೆ ಇಚ್ಛಾರು ಮುಂದರ ಒಕ್ಕೊಟ್ಟೆ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದ ಮುಂದರ ಎಂಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ರಾಸಾನು ಯೋಗ ಯೋಗಂ ಯೋಗ ರವಿ ಭಗಣ ಅಂತೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಏನು ಚೇರಂಟೆ ಯೋಗ ಅಂತೆ ಪೈನ ಅಥ ಚತುರ್ ಚತುರ್ಯುಗೆ ರವ್ಯಾದೀನ ಭಗಣ ಸಂಖ್ಯಾಂ ಆಹ ಇದು ಅಕ್ಕಡೆ ಯೋಗ ಅಂಟೆ ಇಕ್ಕಡೆ ಇಕ್ಕಡೆ ತೀಸೋ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಯೋಗ ರವಿ ಭಗಣ ಅಂಟೆ ಇಕ್ಕಡೆ ಚತುರ್ಯುಗಮುಲು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ತೀಸ್ಕೊಂಡಿ ಅದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರು ರಾಸಿಯರು ಆ ಮಾಟ ಕೂಡ ರಾಸ್ಕೊಂಡಿ ಚತುರ್ಯುಗೆ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಮನ ತಿಳಿಸಿ ಯೋಗ ಅಂಟನಾರು ಕದ ಅಷ್ಟು ಲೋಕಂಲೋ ಮಳಿ ಮೇಲೆ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದಾಗ ಈ ಚತುರ್ಯುಗ ಎಲ್ಲ ಚೆಪ್ತಾರ ಎವರು ಆಡಕೊಂಡಾಗ ಭಾಷೆಗಾರು ತೀಸ್ಕೋರು ಮನ ಕೇಂದ್ರ ಏನಂಟೆ ಚತುರ್ಯುಗೆ ರವಿಯಾದೀನ ಭಗಣ ಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಹ ಚತುರ್ಯುಗೆ ರವ್ಯಾದೀನ ಭಗಣ ಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಹ ಇಪ್ಪುಡು ಚತುರ್ಯುಗಲ್ಲ ಎನ್ನಿ ಸಂವತ್ಸರಾಲು ಸೂರ್ಯುಡು ಎನ್ನಿ ಸಾರು ತಿರುಗುತ್ತಾಡಂಟೆ ಒಕ ಆಯ್ನ ಸರದಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಗಾರು ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಆ ಕುರಾಡನೆ ಆ ಕುರಾಡು ಆಯ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಚ್ಛಟ್ಟ ಯಾವಯ್ಯ ನೀವು ಬುಟ್ಟಾಗ ಎರ್ತ್ ಸನ್ ಚುಟ್ಟು ಎನ್ನಿ ಎನ್ನಿ ರೌಂಡ್ ಲೇಸಿಂದಯ್ಯ ಅಡಿಗೆಟ್ಟ ಆಯ್ನ ನೀವು ಬುಟ್ಟಾಗ ಸೂರ್ಯುಡು ಚುಟ್ಟು ಎರ್ತ್ ಹೌ ಮೆನಿ ರೌಂಡ್ ಸಿಟ್ಟಾದ ಈ ಕೊರಡ ಚಪ್ಪಲೇಪೋಯ್ಡು ಅರ್ಥ ಏನ ನೀಕು ಏಮ ಪೂರ್ಣಿಮ ಗಾರು ಏನ್ ಚೆಪ್ತಾರ ದಾನ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತೇ ನೀ ಏಜ್ ಅಂತ ಅಂತ ಅಡುಗುತ್ತಾರೆ ಆಯ್ನ ಇಂಕೇದಂಟೆ ಏಜ್ ಅಂತೇ ಸಮಸ್ಯರಾಲ ಉಂಟುಂದಿ ಏ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ರೌಂಡ್ಸ್ ಇಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಏಜ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಉಂಟೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ರೌಂಡ್ಸ್ ಏನೇ ಟಕ್ಕನ್ ಚೆಪ್ಪಾಲೆ ಕಾನ್ ತೋಸಲೇದು ಆಯ್ನ ಅಡಿಗಿದ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಎರ್ತ ರಿವಾಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಸನ್ ಅಂತ ಅಡಿಗೇಡ ಆಯ್ನ ಎವ್ರು ಚೆಪ್ಪಗಳು ಅಲ್ಲ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಚೆಪ್ಪಲೇರು ಅಲ್ಲಾಗ ಇಕ್ಕಡ ಇಂದಾಗ ಮನಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಯುಗ ಅಂಟೆ ಮಹಾಯುಗಂಲು ಸಂವತ್ಸರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟೇಸಿ ಮನ ಎಂತ ವಚ್ಚಿಂದಮ್ಮ ಇಂದಾಗ ಸಂವತ್ಸರ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ತೆ ನಲಭೈ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಇರವೈ ವೇಳೆ ಸಂವತ್ಸರ ಅಂತೇ ಕದ ನಲಭೈ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಇರವೈ ವೇಳೆ ಸಂವತ್ಸರ ಇಪ್ಪುಡು ಮನ ಅಡಿಗಿಂದಿ ಚತುರ್ಯುಗೆ ರ ರವ್ಯಾದೀನ ಭಗಣ ನಾಲ್ಗು ಮಹಾಯುಗಂಲೋ ಅಂಟೆ ಒಕ ಮಹಾಯುಗಂಲೋ ಸೂರ್ಯುಡು ಎನ್ನಿ ಸಾರು ತಿರುಗುತ್ತಾಡು ಎನ್ನಿ ಸಾರು ತಿರುಗುತ್ತಾಡು ಎನ್ನಿ ಸಂವತ್ಸರ ಎನ್ನಿ ಸಾರು ತಿರುಗುತ್ತಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಂತ ಮಾಟ ನಲಭೈ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಇರವೈ ವೇಳೆ ರಾವಾಲಿ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಮನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ತೆಲಿಸಿಪೋಯಿಂದ ಇಪ್ಪುಡು ಇಪ್ಪುಡು ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಚೆಯಾಲಿ ದಾನಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಲೋ ಚೆಪ್ಪಾಲಿ ಇದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ ಇಪ್ಪುಡ
దానికి ఇందాక చెప్పినట్టు క్యూ గురు అని ఇచ్చారు క్యూ అంటే అలా రాసుకోవాలి అంటే దానికి తీసుకోండి చెప్తాను ఇది పైన చెరిపేస్తున్నాను అమ్మా ఇది రాసేసుకున్నారు కనుక ఇది చెరిపేస్తున్నాను ఇంకేదంటే నా బోర్డు పరిమితం అయిపోయింది పైన నెంబర్లు ఉండడంతో అది లేకపోతే కథ నడవదు ఇప్పుడు సూర్యుడిది ముందర మాట్లాడుతున్నాం రవి రవి జామని చెప్పినప్పుడు మనం క్యూ గురు అన్నాం ఇది ఎలా రాసుకోవాలి ఇది దీన్ని ఎలా రాస్తారంటే ఖ కా కకారానికి ఒకారం ఉంది ఇందులో ఎన్ని హల్లులు ఉన్నాయి కకారం ఒక హల్లు ఉంది యకారం ఒక హల్లు ఉంది ఒకారం అచ్చు ఉంది మొత్తం అంతే కదా ఖ అంటే కకార యకార ఒకారాలు వర్ణక్రమం చెప్పేప్పుడు అలా చెప్తాం ఇప్పుడు అంటే కూ ఒకటి దీని అర్థం తీసుకోవాల్సిన ఏంటంటే కూ అని తీసుకోవాలి యూ అని తీసుకోవాలి అంటే యకార వత్తు మనం ఇలా వేస్తాం మామూలుగా అలా అంటే దానికి ఎకార పూలు రాసుకోవాలి ఎకార పూలు రాసుకుని దానికి ఊ రాసి తగిలించాం అనమాట అది యూ అవుతుంది అలా కూ అని అన్నప్పుడు కకార పూలకి ఊ తగిలిస్తే అప్పుడు కూ అవుతుంది మొట్టమొదటి అక్షరం చెప్తున్నాను క్యూ అనే మాటకి ఇప్పుడు ఖా అంటే నెంబర్ ఎంత చూడండి మీరు వర్గాక్షరాల్లో రెండు రెండు అందుచేత ఇక్కడ రెండు ఇంటూ అది వర్గాక్షరమా అవర్గాక్షరమా ఆ టేబుల్స్ లో ఉన్నదా ఐదు ఐదు టేబుల్ లో ఉన్నదా అయితే విడిగా ఏరాల వాళ్ళు వస్తుందక్క అంచేత దానికి ఒకారానికి వాల్యూ ఎంతో చూడండి ఇందాక మనం వేసిన దాంట్లో ఇక్కడ చూడండి ఊకి ఎంత ఉంది వర్గాక్షరాలు టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అంతే కదా అందుచేత ఇక్కడ దీన్ని రాసేప్పుడు టూ ఇంటూ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ మొట్టమొదటిది ఇది కూ అనేటటువంటి అక్షరానికి వాల్యూ అనమాట అవును ఒకారానికి ఇందులో టెన్ టెన్ పవర్ ఆఫ్ ఏమో మన దీనికి వర్తిస్తాయని చెప్పుకున్నాం అండి వీటికి కాకా గాక పాపా బాబా మా వాటికి వర్గాక్షరాలని చెప్పుకున్నాం వర్గాక్షరాలకి ఒకారం వస్తే టెన్ టెన్ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ తో మల్టీప్లై చేయాలి అవర్గాక్షరాలకి కనుక అంటే ఎరాల అవల్లో కనుక ఒకారు వస్తే ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ వేసుకోవాలండి అది రూడ్ ఇప్పుడు ఆ రకంగా తీసుకుంటే కూ అనే దానికి కా యొక్క వాల్యూ రెండు ఇచ్చారు కనుక దానికి ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అని వేసేసుకోవాలండి ఇప్పుడు తర్వాత ఇంకోటి ఏముంది యూ ఉంది యూకి ఎంత తీసుకోవాలి మనం అది తీసుకోండి ఎకార పూలకి మామూలుగా మనం ఎకార పూలు అయితే మూడు తీసుకుంటామండి ఎకార పూలకి మూడు ఉంటూ దానికి ఎంత వేసుకోవాలి టెన్ టు పవర్ ఫైవ్ వేసుకోవాలండి ఎకార పూలు లేదా ముప్పై ఇంటూ అలా వేసుకోవచ్చు అది కన్ఫ్యూషన్ వస్తుంది అలా వద్దు ఎకార సూత్రం ప్రత్యేకించి చెప్పాడు ఆయన మౌ అని ఎకార అంటే ఎకార పూలకి మూడు తీసుకోండి ఎకార పూలు చెప్పాడంటే ఇక రకాలన్నీ చెప్పేసి ఉంటే వరుసగా మనకి మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అలా వచ్చినట్టు అవుతాయి దానికి నేను ముప్పై నలభై అరవై అని చెప్పాను ఎంత యాభై అలా చెప్పాను అచ్చు కలిపితే అంటే మూడు ఇంటూ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అవుతుందండి అవర్గాక్షరాలు అవర్గాక్షరాలకి అందులో అక టెన్ పవర్ ఆఫ్ వన్ వచ్చేసింది అక్కడ గుర్తెట్టుకోండి ఎకార పూరి మూడు అని చెప్పాను ఇందాక యా అంటే ముప్పై యా అంటే ముప్పై యా ఎలా తయారైంది ఎకార పూలకి అకారం తగిలిస్తే యా తయారైంది అంటే ఇక్కడ టెన్ పవర్ ఆఫ్ వన్ తో మల్టిప్లికేషన్ అవుతుందని చెప్పానండి అందుకోసం చెప్పాను అంతగా ఆ సూత్రాన్ని కాకా గారు వాడకండి ఇంకేదంటే కా అన్నా అనుకోండి కాకి కా యాకి రెండు ఒక సిమిలర్ ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టామనుకోండి కా ఎలా వస్తుందండి కకార పొల్లు దానికి ఆకారం తగిలించాలండి అంతే కదా 
కాకారం పులికి ఆకారం తీసే కా తయారైంది యా ఎలా తయారవుతుందండి అకార పూలకి ఆకారం తగిలిస్తే యా అవుతుంది ఈ ఈ వర్గాక్షరాలు ఉన్న ఆకారం వాల్యూ ఎంత ఒకటి టెంట్ పూల జీరో అంటే ఒకటి అండి అంటే కాన్ రాసిన కకార పూలు రాసిన మనకి ఒకటి వచ్చేస్తుంది అక్కడ అంతే అక్కడ మారదు యా యా దగ్గర వచ్చే ఒకటి తేడా వస్తుంది మీకు ఎకారం ఇదంతా కలిపి ముప్పై అని చెప్పాడు ఆయన యా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ముప్పై ఫార్ములా ఇచ్చాడు ఆయన గ్మౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యహా అన్నారు సూత్రం కింద వారు చెప్పానండి గ్మౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యహా అంటే చెప్పాను యా అనేటువంటి అక్షరం గారు ఇప్పుడు ఇందాక ఒకటి చెప్పాను బడిను యకారము మకారము కలిస్తే యకారం రాశాను ఇలా రాశానండి రామ రాము రామ అలాగా గ్మౌ అది ద్వచనం అని కూడా చెప్పాను అది అంటే ఎకార పూలు అంటే మూడు తీసుకొని ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ వద్దండి ఎకార పూలు వీటన్నీ కూడా అందులో యా అని రాస్తే ముప్పై రాయాలి ఎకార పూలు అని రాస్తే మూడు రాసుకోవాలి అర్థమైందమ్మా ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యూ అనేటటువంటి ఒక అక్షరాన్ని రెండింటిగా విడదీసాం కూ అని ఒకటి యూ అని ఒకటి ఇంకోటి ఇక్కడ మనకి ఆయన చెప్పింది అంటే ఎన్ని హల్లులు ఉన్నాయో అన్ని హల్లులకి వాల్యూస్ తీసుకోండి కటపయాది విధానం రెండు చెప్పినప్పుడు ఒకటే చెప్పాను ఆఖరి హల్లుకి వాల్యూ తీసుకోవాలి సంయుక్త అక్షరం ఉంటే ఇక్కడ అలా కాదు ఎన్ని హల్లులు ఉన్నాయో అన్నిటి ఒకటే అచ్చు ఉంటుంది రెండు అచ్చులు ఉండవు ఒక సంయుక్త అక్షరంలో అంచేది అక్షర మీరు తీసుకునేటటువంటి ఒకటే హల్ ఎన్ని హల్లులు ఉన్నాయో అన్ని హల్లు తీసుకోవాలి ఒకటే అచ్చు అటాచ్ చేసుకుంటూ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి క్యూ అయిందండి నెక్స్ట్ గురు గురువుకి ఏముంది ఘకారము అరుకారం ఉన్నాయండి ఘా యొక్క వాల్యూ ఎంతో చూడండి మీ చార్ట్లు నాలుగు ఏమా నాలుగు అంచేత ఇది కొంటు నాలుగు అరుకారానికి ఎంత అరుకారం చూడండి ఇక్కడ అరుకారంలో వర్గాక్షరాలు అయితే టెన్ ఫాలో సిక్స్ అవర్గాక్షరాలు అయితే టెన్ ఫాలో సెవెన్ ఈ ఘా అనేది వర్గాక్షరాలు వస్తుంది కాకా గా ఘాలో వస్తుంది కనుక అంటే ఇంటూ టెన్ ఫాలో సిక్స్ అని వేసుకోండి ఇప్పుడు వీటి వాల్యూస్ కరెక్ట్ గా క్యాల్కులేట్ చేసి వేసుకోండి ఇక్కడ రెండు ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అంటే రెండు వేసి నాలుగు సున్నాలండి తర్వాత మూడు వేసి మూడు వేసి ఐదు సున్నాలండి ఇది నాలుగు వేసి ఆరు సున్నాలండి నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేలు సార్ అంతేనండి ఇప్పుడు టోటల్ చేయండి అమ్మా నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేలు అది ఏమని చెప్పున్నా ఇందాక కలియుగంలో సంవత్సరాల సంఖ్య అని చెప్పున్నాం అండి మహాయుగం ఏమండి ఒక మహాయుగంలో నాలుగు యుగాల యొక్క టోటల్ ని తీసుకుంటే సంవత్సరాల సంఖ్య తీసుకుంటే అది మహాయుగం అన్నాం కనుక దానికి అక్కడ వచ్చినట్టు ఇది నలభై మూడు లక్ష దాని ఏమంటారంటే సౌరాహ అని పేరు కూడా ఉందండి సౌరాహ అంటే సూర్యుడికి సంబంధించినది దీనికే దీనికే సౌరాహ చతుర్యుగే సౌరాహ అది ఇంకో మాట రాసుకుంటే సింపుల్ గా రాసుకోవాలంటే ఈ పదం మళ్ళీ మనకు వస్తుంది ఈ శ్లోకం వస్తుంది అందుకు చెప్తున్నాను చతుర్యుగే సౌరాహ ఇంకా ప్రతిసారి ఒకసారి రెఫరెన్స్ లో భాష్యంలో చెప్పాడు కనుక ప్రతిసారి చతుర్యుగే చతుర్యుగే అని రాసుకుంటూ వెళ్ళాడు సౌరాహ అని రాస్తారు సౌరాహ అంటే మాత్రం ఈ నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేలు తీసుకోవాలండి ఇప్పటికి మనం ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఒక్క సూర్యుని యొక్క గమనము మహాయోగంలో ఎన్నిసార్లు తిరుగుతుందో లెక్క కట్టి చెప్పాడు అండి ఫార్మ్ అది తెలుసు కనుక సంవత్సరాలు తెలుసు కనుక మనకి దాని అక్షరాల రూపంలో ఎలా పెట్టామో చూసామండి అంటే కోడింగ్ అనమాట ఈ కోడింగ్ టెక్నిక్ ఆ వేళ మనకి ఆర్యోటి ఈ రకంగా సూచించాడు అండి ఇది కటపయ్యే విధానం మూడో దానికి ఉదాహరణ ఒకటిది ఏనా మీరు చౌకాపురం మహేందర్ అర్థమవుతామమ్మా మీకు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి గురుగారు నేను మొదటి క్లాస్ ఇప్పుడే వింటున్నాను నేను ఓకే ఇప్పుడు చెప్పినంత వరకు కొంచెం పర్వాలేదు మెల్లగానే చెప్తున్నాను కదా కొంచెం బోధపడి ఇట్లా చెప్తానా 
గందరగోళం చేస్తున్నారు సరే అయితే ఏనండి అంటే కోడింగ్ ఎలా చేయాలి కోడింగ్ ఏదో కంప్యూటర్ కోడింగ్ ఈ వేళ వచ్చింది అనుకుంటున్నా నలభై ఏడు యాభై నథింగ్ డూయింగ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ ఇండియాలో ఇక్కడ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అసలు బ్యాంక్ లో ఫ్రాడ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడు ఇవాళ ఫ్రాడ్ స్టర్స్ అంతా కూడా ఏంటంటే మీ పాస్వర్డ్స్ బ్రేక్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి టెక్నిక్ తో పాస్వర్డ్ తయారు చేయండి ఎవరు దాన్ని డికోట్ చేయలేదు సార్ ఇంపాసిబుల్ నోటితో తిరగని హల్లు పెట్టండి అంతే అది మీ ఇష్టం వచ్చి మీరు చిన్న మార్పు చేసుకోండి అని అంతా అనుకోండి ఎక్స్ట్రాగా ప్లస్ మీకు చాయిస్ కొంచెం ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాం వాళ్ళందరూ వచ్చినా కానీ అర్థం అవుతుందా గమ్ని అవదండి వాళ్ళు అయ్యా ఒక మాట చేయండి మన క్లాస్ వచ్చాడంటేనే వాళ్ళు సన్మార్ కూడా అయిపోతాడు దొంగతనాలు చేయడు కారణం ఏంటంటే రావణాసుని ఎవరు అడిగారట ఏమయ్యా ఇన్ని వేషాలు వేస్తావు కదా సన్యాసి వేషం వేసి సీతాదేవిని తీసుకొచ్చావు కదా నువ్వు రావుడు వేషం వేసుకుని సీతాదేవిని విజయవాడ గమ్ రావుడు నీవి పడిపోవచ్చు కదా అని ఎవరు అడిగారట రావణాసుని నేను రాముడి వేషం వేస్తే నాలో కాముడు ఉండడయ్యా అని అట్టేవాడు నేను రాముడి వేషం వేస్తే నాలో కాముడు ఉండడు బేసిక్ ఉపయోగం ఏంటికి నాకు అలాగ మన క్లాస్ వచ్చాడంటే వాడు దొంగతం చేయాలని బాగా భావం ఉండదు అండి వాడికి అలా అనుకుందాం ఓకే ఇది అర్థం కదా నెక్స్ట్ దాని వెళ్దాం ఇది జరిపేస్తున్నానమ్మా నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ వెళ్దాం ఇప్పటికి సూర్యుడు చూసాం ఇప్పుడు చంద్రుడు చూద్దాం అండి ఇప్పుడు మీరు ఏమైనా ట్రై చేస్తారా ఏడు చేస్తా అదే మీరు రాసుకోండి అంతే చెప్పే నేను ఇష్టం చెప్పడానికి ఉన్నాను కదా చెప్తానులే అమ్మాయి తాళాక్షం పరుకు కాదండి సత్పేరు అమ్మో చెయ్య గియి మళ్ళీ రాస్తున్నానండి చంద్రుడు చెయ్య అదే వచ్చిన సమస్య ఏమండి ఇందాక ఏం రాశాను చురు రు రాసానమ్మా రెండు అక్షరాలు రాసానా ఇప్పుడు నేను మార్చేస్తున్నా నేనే మార్చేస్తున్నా కావాలని చకారానికి దాని కింద అరుకారం పెడుతున్నానమ్మా పడుకోండి ఇబ్బంది పడిపోతారు ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఒక్కొక్కటి లాతో ఏమి లేదా గురువు అంతేదంటే ఇందాక చెప్పాను ఒక సంయుక్త అక్షరంలో ఎన్ని హల్లులు ఉన్నా ప్రతిదానికి ఈక్వల్ వెయిటేజ్ అంతే అంతే ఇప్పుడు చా అంటే ఎంత వస్తుంది చూసుకోండి చా అనే దానికి ఎన్నో అక్షరం మీ మీ టేబుల్ చూసి చెప్పాలమ్మా నా ఇది టేబుల్ ఇక్కడ అంటే ఆరు ఏ దాని అత్తుమి కలుపు అందాక వగ్గ ఇప్పుడు చూడు అది వర్గాక్షరాలు ఆ చా అంటే టెంట్ పాల జీరో టెంట్ పాల జీరో అంటే ఒకటి అంటే చా అంటే ఆరే అంటే ఆరు ఇంటూ టెన్ పవర్ లో రాయాలంటే టెంట్ పవర్ జీరో అంటే ఆరు అని వస్తుంది దానికి తర్వాత యా యా అంటే ఇందాక ఏమంటే ఏమని చెప్పాను మూడు కామేశ్వరి గారు 
అంటే ముప్పై అంటే మూడు ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ వన్ మూడు అంటే ఎకరాల పొల్లు ఇంటూ ఇక్కడ ఇందులో వస్తున్నాడు ఈ రెండో పార్ట్ వస్తుందండి టెన్ పవర్ ఆఫ్ వన్ అవుతుంది టెన్ పవర్ ఆఫ్ వన్ అంటే ముప్పై కదా గి గి అంటే గా ఎంత వచ్చింది కాక గా అది కూడా ఉంది మూడు దానికి ఇకారం అదే వర్గాక్షరము ఇకారం అయితే టెన్ స్క్వేర్ టెన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత అనమాట మూడు వందలు తర్వాత ఈ ఎకారం ఇకారం యాకి ఇకారం ఇవ్వడం అంటే దీనికి ఎకార పుల్లు ఇంటూ పై చెప్పేస్తున్నాను సూత్రం నేను చెప్పేసి నేను ఇంకా అందరూ అయిపోతాను అందుకో సరే మీకు చెప్పండి ఒక్కొక్కటి మీ కింద రాసుకుంటాను నాగేంద్ర ఒకసారి చెప్పాలి కింద రాసుకుంటున్నాను మా అవసరం ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను ఆఖని ఈ రాయరా వస్తున్నా మొట్టం చాకి ఆరు యాక్ ఏమో థర్టీ గీ ఏమో ఇక్కడ నుంచి రాస్తాను త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ మూడు అక్షర దగ్గర మేము ఇందాక రాసేసి నాలుగు అక్షర దగ్గర మూడు వందలు తర్వాత చెయ్య గి ఈ ఇందాక అది కనపడుతుంది ఎకారం ఎకార పుల్లు ఇంటూ దానికి అవుతుంది టెన్ క్యూబ్ అంటే త్రీ థౌజండ్ తర్వాత న్యూ న్యూ కాక కాగా ఇన్యా కదా దానికి ఊ పెట్టండి అంటే ఐదు ఊకి ఊలో రెండు ఉన్నాయి టెన్ పవర్ ఆఫ్ ఫోరా టెన్ పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ తీసుకోవాలా కాదు తీసుకోవాలండి అమ్మ రాధిక్ గారు చెప్పండి గురు గారు చెప్పండి వినిపిస్తుందమ్మా నా మాట నేనే మాట్లాడుతున్నాను అండి సరే ఇప్పుడు ఎంత చెప్పాలి చెప్పండి టెన్ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ 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 టెన్ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అంటే ఎంత అవుతుందమ్మా యాభై వేలు ఎవడో మీరు ఐదు వేలు ఇస్తే పుచ్చుకుంటారా యాభై వేలు ఇవ్వాల్సిందోటూ షకార పూలకి ఎంత వస్తుంది చూసుకోండి ఎరాలావా అంటే ఐదు ఎరాలావా శాష సహా మూడుతో స్టార్ట్ అయింది కనుక రాసుకుంటే అవుతుందండి సో సెవెన్ ఇంటూ ఉకారం ఫోర్ ఫోర్ అంటున్నారు అవర్ కాక్షం అది నాగశ్రీ గారు వచ్చారు ఇవాళ అక్కడ సత్యప్రసాద్ గారు ఉన్నారా క్లాస్ లో సత్యప్రసాద్ గారు సాయి గారు సరే ఎంజీఎస్ బలరాం గారు 
తర్వాత ఇంకా చకార అకార అరుకారాలండి దాన్ని ఎలా రాసుకోవాలి చురు ఉర్రు కోరికంత రాసుకోవచ్చు దాన్ని కింద అరుకారం అలా లకారం కింద లాగి అరుకారం అలా కూడా రాసుకోవచ్చు అండి చురు అలా రాసుకోవచ్చు రెండు వస్తుంది ఇప్పుడు ఛా ఎంత వస్తుందో చూసుకోండి ఛా ఛా ఐదు రెండు ఏడు అక్షరం అవుతుంది అంతే కదండి ఏడు ఇంటూ దానికి అరుకారం లకారానికి మళ్ళీ అరుకారం ఇంకా సరిపెట్టేస్తాను అమ్మా మీరు రాసుకోండి అమ్మా కనిపించినా కనిపించకపోయినా లా ఎంత చూడండి ఐదు అవుతుంది ఇంటూ టెన్ బాల్ సెవెన్ వస్తుంది అంతే కదా అంతే ఐదు కోట్లు ఐదు కోట్లు ఫైవ్ క్రో ఇప్పుడు ఇవన్నీ టోటల్ చేయండి అమ్మా నేను ఆన్సర్ చేయను మీరు చెప్పండి ఈ మాత్రం చేయండి కాస్తా నెంబర్ అని చెప్పాను టోటల్ చేయడానికి అక్కడే తప్పేస్తుంది ఆవిడ నేను చెప్పనా గురువు గారు చెప్పకూడదు ఫైవ్ క్రోర్ సెవెంటీ సెవెన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ థౌసండ్ ఎంత మాత్రం చెప్పేసేయండి అదండి ఇప్పుడు మొత్తం టోటల్ ఇది కొట్టు ఫైవ్ క్రోర్ ఇదండి భ్రమణాలు చంద్ర భ్రమణాలు ఒక మహాయుగంలో మరి ఇందులో ఆర్యభట్ట ఏం చెప్తున్నారంటే ఏదో ఏడాది రెండేళ్లు మీరు వందేళ్లు బతుకుతారేమో మీరు కానీ యుగాలు యుగాలు చూసేట్లా మీరు ఆలోచన పెంచుకోండి మహాయుగాలు చూసేట్లా ఆలోచన పెంచుకోండి అప్పటి నుంచి తిరుగుతున్న విగ్రహాలన్నీ కూడాను ఎన్నిసార్లు తిరుగుంటే అరిగిపోవట్లేదు అన్నిసార్లు తిరిగేసినా అరిగిపోవాలి కదా అరగట్లేదు అవి అలాగే ఉన్నాయి అంటే విస్తారమైనటువంటి ఆలోచన విధానానికి బ్రహ్మాండమైన పునాది వేస్తున్నాయి రెండో శ్లోకంలో మూడో శ్లోకంలో వచ్చేసాడు అప్పుడు ఇక్కడికి ఇంకా పదో శ్లోకం ఇరవై శ్లోకం నాలుగు అధ్యాయం కాదు స్టార్టింగ్ లో పెట్టేసాడు మొత్తం పట్టుకెళ్ళి నెంబర్లో ఏమో ఇంకో ఇంకో ఉదాహరణ తీసుకోండి ఇది అయింది కదా నెక్స్ట్ శని తీసుకుందామండి శని పూజ నెక్స్ట్ పూజ కుజుడు వరుసగా చూద్దాం సూర్యుడు అంటే ఆదివారం సోమవారం అయింది మంగళవారం మంగళవారం వరుస అయితే కుజుడు కుజుడు వస్తాడండి ఇది చేర్పిస్తున్నానమ్మా ఇది అందరు రాస్తున్నారు కదా ఒక్కసారి మీ తోడు అడగండి ఏం కమల్దీప్ నమస్కారం అయ్యా పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు నాకు పేరు లేదు పేర్లని మీరు అలా అన్మ్యూట్ చేసి కూర్చున్నారు మ్యూట్ చేయరు నేను పేరు మా అబ్బాయిది పెట్టిన గురువుగారు నా పేరు మా దానిలో సరే వీడియో కనిపించట్లేదు ఒకవేళ వీడియో చూపించండి పెద్దవాళ్ళు కూర్చుని పెద్దవాళ్ళు కూడా 
సంతోషం అండి నేను లేట్ గా ఎంటర్ అయినా గురువు గారు ఏం పర్వాలేదండి అయ్యా అసలు మన జీవితంలో లేట్ గా ఎంటర్ అయ్యామండి బాబు ఈ క్లాసులోకి తర్వాత కుజుడిది ఇదండి ఏమ బోర్డు మీద ఇంకా లైటింగ్ పెంచారా ఈ లైటింగ్ బానే ఉందా అంటే మళ్ళీ కళ్ళ మీద రాదు కళ్ళు పెట్టి చూడాల్సి వస్తుంది మరి ఎక్కువ చూడాల్సి వస్తుంది ఎవరు చెప్తా కేఎన్ ప్రసాద్ గారు ప్రసాదరావు గారు కేఎన్ ప్రసాదరావు గారు చెప్తారా సరదాగా తప్పు చెప్పినా పర్వాలేదండి ఉప్పే మీరు ఉప్పే చెప్తారు నా నమ్మకం అది ఒక్కొక్క అక్షరం తీసుకోండి భా ఇరవై నాలుగు ఇంటూ అంటే ఇంటూ పవర్ కూడా చెప్పండి ట్వంటీ ఫోర్ అండి తర్వాత ద్వి అన్నప్పుడు ఎలా చెప్పాలని చెప్పాను అని రాసుకో కామా లి అని కూడా రాసుకోండి విడిగా చెప్పండి ద ఎంత చెప్పండి వాల్యూ పద్దెనిమిది సో పద్దెనిమిది ఇంటూ ఎంత వస్తున్నా పది చార్ట్ చూడండి అది వర్గాక్షమా అవర్గాక్షమా అంటే దాని ఎంత వస్తుంది స్క్వేర్ తీసుకోవాలండి అంటే పద్దెనిమిది వందలు అండి లీ చెప్పండి మూడు నాలుగు ఐదు 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 ఇప్పుడు టెన్ స్క్వేర్ టెన్ క్యూబ్ టెన్ క్యూబ్ ఏదైనా అవర్ కనెక్షన్ కదా యా గ్రూప్ లో కనుక టెన్ క్యూబ్ ఈకి ఐదు తెలుసుకోవచ్చు వరలక్ష్మి చెప్పాలి నెక్స్ట్ అక్షం ఆ వరలక్ష్మి చెప్పేస్తుంది ఉందా విడిపోయింది అజాల్ వరలక్ష్ కాదు వరలక్ష్మి ఉండదు టక్కునే డిస్కౌంట్ చదువుకునిపోయిందా నేను సూర్య గమనం లో వచ్చాను పాప మా వరకు లోపల రెండు తర్వాత ఐదు సున్నారమ్మా రెండు లక్షలు తర్వాత ఖురు రెండు అరుకారం సిక్స్ అండి అంటే ఇరవై లక్షలు
ఇరవై రెండు లక్షల తొమ్మిది వేల టోటల్ చేయండి ఒకసారి ఇరవై రెండు లక్షల తొమ్మిది వేల ఇరవై రెండు లక్షల తొంభై ఆరు వేల ఐదు వందల ఐదు వందల ఇరవై టూ డబల్ టూ నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ టూ ఫోర్ ఐదు లేదు ఏమండి ఐదు ఎక్కడైపోయింది ఐదు లేదు ఐదు వేలు అమ్మా ఇవాళ వెయ్యి కలిసి ఆరు వేలు అయింది కదమ్మా అంతే ఆరు వేలు ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగు అండి ఆరు వేసాను కదమ్మా పర్వాలేదు టోటల్ కరెక్ట్ చేసానా మేమే తడబడ్డాం కూడా లెక్క కట్టేసాం ఏం తడబడాలి వస్తే పట్టుకుంటామని అయిపోయిందమ్మా తర్వాత గురువారానికి బుధవారానికి శుక్రవారానికి ఆయన శ్లోకంలో ఆయన రాసిన వాక్యం మీకు ఇంతవరకు శ్లోకం కొంత రాసాను ఇందాక కదా పూర్తిగా రాయలేదు యుగర విభగణా క్షుగ్రు శశి చెయ్య గిరి ఇందాక చెప్పింది అది తర్వాత ఇంకోటి కూడా ఉంది అది తర్వాత చెప్తాను శని వెని అవి అక్షరాలు రాయడం కూడా కష్టంగా ఉందమ్మా ఆ భాష ఆ ప్రింట్ కూడా అది సంస్కృతంలో ఉన్న ప్రింటు ఇది వందేళ్ల క్రితం నాడు ప్రింట్ ఇది దాంతో వాళ్ళ ఫా ఫాంట్స్ ఆ మోడల్ వేరు ఇవి మనకి ఇవి వేళ మోడల్ ఇలా రావట్లేదు చాలా కొంచెం శ్రమ అవుతుంది అయినా రాస్తాను ఇప్పుడు ఏం చెప్తాను అన్నాను వరసగా రైట్లేదు కానీ బురుగు బుధుడు శుక్రుడు భురుగు బుధ సౌరా అని శ్లోకంలో ఒక పాత్ర రాశాను ఇందాక సౌరా అంటే చెప్పాను ఇందాక ఆ మాట వాడతా అని చెప్పాను శ్లోకంలో వస్తుంది చెప్పాను అంటే సూర్యుడి సంవత్సరాలు అంటే నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేలు చెప్పున్నాం భృగు అంటే శుక్రవారం బుధవారం రెండింటికి కూడా అదే అంకెలు తీసుకోండి అని రాసాడు ఆయన సూర్యుడికి ఏ అంకెలు ఈ రెండింటికి కూడా అదే ఓకే ఇవి అయితే వ్యాఖ్యానకారుడు ఏమన్నా రాసాడంటే ఇవన్నీ వెరిఫై చేసినవి కాదు మనకి కటపయా విధానం ప్రాక్టీస్ కోసం పెట్టాడు ఆయన ఈ నిజంగా తిరిగాయా తిరగలేదా మిగతా అన్ని ఇప్పుడు కానీ ఇవన్నీ కూడా మొత్తం మీద ఇందులో ఇచ్చిన కొన్ని కొన్ని అంకెలు అది నాట్ టు బి వెరిఫైడ్ అయిన అంకే ఆ వాక్యం ఆయన వ్యాఖ్యానకారుడు మరి ఆయన ఏ ఆధారంతో రాసాడో తెలియదు మనకి మనకైతే ఇందులో శ్లోకాల శ్లోకం ఉన్నది వరకే తీసుకుంటున్నాం ఏ ఇది రాసుకున్నారు కదా బృహు బృగు బుధ సౌరాహ ఇంతవరకు ఉన్నది తర్వాత శని గురువారం తీసుకుందాం అంటే బుధవారం అయిపోయింది కనుక గురువారం తీసుకుందాం ఆయన దానికి హరి క్యూ భా అని ఇచ్చాడమ్మా ఇది భా ఇది చా కాదు హరి క్యూ భా దీనికి ఎంత వస్తాయి నిలువుగా రాసుకోండి ఒక్కొక్కటే
త్రీ అనేది ఒకటి ఎలా రాయాలి ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు హర్లు అంటే దీన్ని రెండిటిగా స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి కీ అని ఒకటి రీ అని ఒకటి స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి సో కీ ఎంత వస్తుంది చూడండి ముందర కీ ఎంత రెండు ఇంటూ పది స్క్వేర్ రెండు ఇంటూ ఈ ఈకి ఎంత స్క్వేర్ అంటే రెండు వందలు రీ ఎంత వస్తుంది చూడండి చేసుకోవాలండి చూడండి చాక్ ఎంత వాల్యూ ఆరు ఆరు కదండి తప్పు రాసానా ప్రకారవచ్చు మూడు లక్షలు వస్తుందండి ఇరవై నాలుగు ఇంటూ ఒకటే కదా టెన్ పాయింట్ ఇవన్నీ కలపండి మూడు లక్షల త్రీ సిక్స్ ఫోర్ డబల్ టూ ఫోర్ ఈ రకంగా మనం గురువు వర్క్ చేసి ఇంకొకటే ఉండిపోయిందండి ఒక్క నిమిషం చెప్పేస్తా అన్నది కూడా దాంతో ఈ పాట అయిపోతుంది అలాగే ఇంకా శని ఒకటి మిగిలింది శనికి ధూ ఇన్ని అను అనే పేరుతో ఎవరున్నారమ్మా అను అనే పేరుతోటి నేనే సార్ చెప్పండి అమ్మ నేను ఎవరు నేనే అంటే అమ్మా నేను కానీ వాళ్ళు ఉంటారమ్మా నమస్తే సార్ అమ్మా అదే ఎలా ఉంది మీరు బ్రహ్మ బ్రహ్మసూత్రాలు క్లాస్ కు వచ్చేసారు ఏమిటి మీరు ఏమన్నా అహం బ్రహ్మాస్మిలో ఉన్నట్టున్నారు అంతా నేను లే కదమ్మా సారీ సార్ మీరు చీకట్లో ఉన్నారు మాకు కనపడలేదమ్మా మీరు లైట్ సరే ఇది ఇంకా అర్లీ మార్నింగ్ అండి ఏ దేశం అయ్యో అంత దూరం నుంచి ఈ టైమ్ లో వేసారమ్మా సరే గడ్డగడ్డ పోతుంటారు అక్కడ సరే సంతోషమ్మా సరే చూడండి వీటికి ఆన్సర్ చెప్పేయండి గబ్బన్ 
ఏమండి టాటా డాడాణ ఎంతండి అంటే పద్నాలుగు వేసి నాలుగు సున్నాలు అంటే లక్ష లక్ష నలభై వేలు ఇంగ్వి అనేప్పటికి దీని రెండు అల్లుల కింద వెళ్ళి తీసేయచ్చండి జ్ఞా రాసి దానికి ఈ కారం పెట్టండి ది కూడా విడిగా రాసుకోండి ఎన్ని హల్లు వస్తాయి ప్రతి హల్లుకి ఆ అచ్చు వర్తిస్తుంది అది ఐదు ఇంటూ టెన్ ఐదు ఇంటూ టెన్ టెన్ స్క్వేర్ అంతే కదండి ఐదు వందలు సిక్స్ ఇంటూ టెన్ త్రీ ఇది కొట్టు ఎరా లావా లావా మూడు నలభై సిక్స్ ఆరు ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ అండి తీసుకోండి ఒక లక్ష నలభై ఆరు వేల ఐదు వందల అరవై నాలుగు అదండి అన్ని భ్రమణాలు చేస్తుంది సో ఈ వేళ ఈ రకంగా మనం ప్రధానమైనటువంటి గ్రహాల్లో ఆ సూత్రంలో ఇచ్చినటువంటి ఇది కాకుండా ఇంకోటి కూడా ఇచ్చేయండి కు అన్నాడు కు అంటే ఏమిటి కు అంతే కు అంటే ఏమిటి భూమి ఆ భూమి ఆ కు అని చెప్పి నెంబర్ ఇచ్చేయండి ఇప్పుడు కు ఇచ్చి భ్రమణ పక్కన నెంబర్ వేసేయండి అంటే దాన్ని బట్టి అర్థం ఏంటి భూమి తిరుగుతోంది గుర్తెట్టుకోండి మన సిద్ధాంతం కూడా భూమి స్థిరంగా ఉంది మిగతా మిగతా వాళ్ళని చెప్పి ఉండొచ్చు ఆయన మాత్రమే కూకి నెంబర్ ఇచ్చాడు అంటే భూమి కూడా తిరుగుతోంది ఎవరు తిరుగుతుందో ఎవరు చుట్టూ తిరుగుతో కాదు విషయం అది భూమి తిరుగుతోంది దానికి కౌంట్ ఇచ్చాడండి ఆయన పెద్ద కౌంట్ ఇచ్చాడు ఆయన అది తర్వాత క్లాసులు ఎప్పుడైనా చూసుకుందాం ఇక్కడ కాకుందాం అండి ఏమండి ఇది అర్థం కాని అయ్యా వీరేశ్వర రావు వీరేశ్వర శర్మ గారా అయ్యా గారి వారు అయ్యా వీరేశ్వర రావు గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం గురు గారు నమస్కారం అండి మేము చెప్పింది అంటే అలా కొంచెం మీకు ఒక్క మొక్క ఈ సగ్గా చెప్పాడు ఆయన కొద్దిగా ఉంది ఎప్పుడో నేర్చుకున్నాను ఫోన్ లో కొద్దిగా వచ్చింది ఈ క్యూబ్ లు స్క్వేర్ లు ఎంత దొర ఫోర్ ఉంటుంది ఫైవ్ ఇది కొంచెం అల్జిబ్రాక్నెస్ ఎప్పుడో టెన్త్ క్లాస్ తో వదిలిపెట్టేశాను నీకు తర్వాత నేను నేర్చుకోలేదు చెప్తుంటే మనం మరి పాత కథ జ్ఞాపకం వస్తుంది పక్క ఫ్రెండ్స్ డిగ్రీ డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ లో జీపీ రమేష్ గారు క్లాస్ లోను మీకు 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 పెట్టాను అప్పుడు బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిటీ లో అండి ఎయిటీ లో అయితే బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఆంధ్రం ఇచ్చిన ఫస్ట్ టైం ఇచ్చినప్పుడు మేము అందరం గొడవ పెట్టి తీసేయాలి బిజినెస్ స్టాటిక్స్ ఉండాలి బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ఉండకూడదు అంటే అప్పుడు ఎయిట్ ఎయిట్ దర్ ఆఫ్ ఎం ప్లస్ ఎయిట్ దర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎయిట్ దర్ ఆఫ్ ఎం ప్లస్ ఎన్ అని చెప్పి ఈపీ రమేష్ సింగ్ గారు పాజిటివ్ నెంబర్స్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ రెండు డిస్ప్లే చేసుకుంటూ బోర్డు చివరి దాకా ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు నేను అనుకున్నామంట వాల్యుబుల్ ఆపర్చునిటీ పోగొట్టుకున్నాం మనం మ్యాథమెటిక్స్ చేసుకోవాల్సింది అనేటువంటిది ఒక దొరికింది ఆ తర్వాత మళ్ళా ఇందులో మీరు చెప్పిన తర్వాత ఈ గణితం నేర్చుకుందాం అని చెప్పిన తోటి నేను ఇందులోకి వచ్చానండి చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇది మళ్ళా మళ్ళీ నాకు మళ్ళా దాని 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 మీద కొంచెం ప్రయా కొంచెం ప్రయత్నం చేసి కృషి చేయాలనేటువంటి ఆసక్తి కలిగిందండి దీని మీద చాలా సంతోషం అండి చాలా సంతోషం మాస్టర్ ఇది మా అంతా వయసు మళ్ళిపోయిన వాళ్ళం అయినా సబ్జెక్ట్ లో మళ్ళిపోలేదు మనం ఏమండి మొదట్లోనే సబ్జెక్ట్ లో మొదట్లోనే ఉన్నాం నారాయణ నారాయణ కో కో ప్యాసింజర్స్ 
చాలా మంది ఉంటారు అనుకుని ఈ క్లాసులు ప్రారంభించామండి గణితాన్ని అసలు మన టెక్స్ట్ బుక్స్ లోనే ఉండవలసినటువంటి మాట నాకు ఎప్పటి నుంచో అనుకుంది కానీ ఏంటి దాన్ని వెనక్కి పెట్టేసేసి బ్రిటిష్ వాళ్ళు చెప్పినటువంటి సిద్ధం వచ్చేసింది మనకు అది మన దురదృష్టం ఇది మన అదృష్టం అండి భృగు అంటే శుక్రవారం అండి ఆ భృగుకి బుధుడికి కలిపి సౌరాహ ఎందుకంటే సూర్యుడికి ఆర్బిట్స్ లో తీసుకుంటే సన్ సుట్టు తీసుకోవడంలో ఇన్నర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ బుధుడిది అండి దాని నెక్స్ట్ పక్కనే ఉండేది శుక్రుడు అంచేత సూర్యుడు తీసుకుంటే అయ్యా అని చెప్పి ఆ సంవత్సరాలు నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేల దీని కూడా వేసేసుకోండి వేసేసుకోండి అన్నాడు అంతే అలాగే ఇంతేదంటే ఎక్కడికైనా రౌండ్ ఫిగర్ వచ్చింది మా సూర్యుడి అంతే కదా మరి అలాగే ఓకే అయితే ఇందాక మాట్లాడితే అయితే వ్యాఖ్యాతలు జాగ్రత్త చూస్తారు నిజంగా అది కొంచెం తేడా రాకపోతుందా ఇంకా మన పంచాంగం ప్రకారం వస్తే మన సంవత్సరం నాడే ఈ ఏడాది బుధుడు ఏ డేట్ నాడు వచ్చాడు మళ్ళీ ఏడాది బుధుడు అదే డేట్ నాడు వస్తాడా మళ్ళీ అక్కడికి రాడు అంటే తేడా ఉంటుంది దాంతో పాటు మీకు మారిపోతాయి అయినా జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెబుతున్నాను భావన కోసం ఈ శ్లోకం రాసిచ్చారండి ఓం కాయే నవాచారాయణ సత్సద్బ్రహ్మార్పణమస్తు శ్రీ సీతారామార్పణమస్తు ఓం తత్సత్